Bueno, algunos seguramente no durmieron festejando, o durmieron nada, un ratito, porque estaban así esperando, conteniéndose para festejar. Estamos hablando de Racing Campeón. Sí, la, verdad, la verdad que poco importa dormir. Cuando <risa> ¿Verdad? Sí, sí, las vivencias del fútbol. Yo sí. digo que siempre está muy arraigado a, a la esencia argentina, podría decir. Totalmente. En realidad en muchos países, pero en la Argentina tiene... Otro contexto, salir campeón, disfrutar o sufrir, como Todo. en el caso de Racing con el fútbol, eh, asado, eh, un familiar querido, siempre tiene que ver eh, en una relación directa con lo pasional, con lo afectivo, con la familia, con el mejor amigo. Y si ves estas el imágenes, fútbol, no, y, si y si ves das estas la vuelta, imágenes, claro, ¿Cuántos amigos con a pensar habrán dicho, mira, yo soy de Boca? El Independiente va a ser difícil con la compañía. Sí, claro, no, obvio. El que es de Boca, de River, sí, de sí, Chacarita. Sí. La verdad, hoy te acompaño a la cancha. Exacto. Ahí tenés el resultado final. Más allá de que Racing tiene su gente propia, para mí, eh, en esa grilla de cinco grandes, Boca y River son indiscutibles, lejos, roban en cuanto a la gente a nivel del país. Y a mí, para mí, tengo, yo tengo la presunción en, en particular que en cuanto a la gente y a nivel del país, Racing es el tercer grande bueno, para mí. Bueno, sí. eh, Juan, y lo decías hoy a la mañana, quedó reflejado cómo estaba el cilindro. ¿Cuánta gente quedó afuera? Claro, de, Diego Mucha Milito, gente final, quedó afuera. Dijo, eh, la verdad necesitamos dos cilindros. Sí. Fíjate, estamos hablando más de 60.000 personas, pero tranquilamente. Racing por capacidad es el estadio que hasta incluso pelea con River. Cabeza a cabeza en cuanto a, a posibilidad de albergar gente. Los dos estadios con más cantidad de público son el de Racing y el de River, eh, orillando los 65.000, 67.000, casi 70.000 personas. Bueno, ayer una verdadera multitud para festejar con el campeón del fútbol argentino. Qué merecido se lo tenía. Uno piensa en los amigos, Claudio Cataña, Fernando Domine, cuánta gente de Racing. ¿Quién no tiene claro. un hincha sí. fanático de Racing y sufrido, por eh, cierto, eh, en la familia? Festejos que tienen que ver con los jugadores y también conclusiones, ¿no? Porque la emoción dejó testimonios como estos. El gol más importante de tu carrera. Seguramente, seguramente. El mío y de todos mis compañeros, la verdad que jugamos un partido bárbaro, sufrimos como siempre, pero la verdad que esto es una maravilla. Se lo merecen. ¿Cómo se siente? La verdad, se siente muchas en la verdad que es muy feliz, sufrimos mucho, pasamos muchos momentos difíciles y la verdad que hoy es una felicidad enorme. Esto es Racing. Luciano, viniste para salir campeón. Sí, una alegría enorme. Hicimos mucho sacrificio, bueno. El fruto es este, así que bueno, dejame festejar. Iván, felicitaciones, antes que nada. Gracias, gracias. Bueno, pasaste muchas en Racing, te fuiste, volviste y este es el resultado. Sí, muy agradecido porque este es el quinto año para mí. Eh, la verdad no tengo palabras, agradecimiento a la gente, esto es algo, algo único para mí en mi vida, siempre lo voy a recordar. Y bueno, la gente se lo merece, que lo disfrute. Diego, después de 2001, ¿cuántas veces volviste a soñar con esto? Desde el día que me fui, realmente. Una locura, estoy muy feliz, muy feliz por este grupo. Viniste para esto, y vos sabés, la gente te quiere y vos querés cerrar. Sí, ni hablar. Es un sueño, realmente, que este grupo se lo merece, realmente. Y vos también te lo mereces. Bueno, gracias. Creo que haber ganado seis partidos consecutivos nos hace muy merecedor de, de este campeonato. Y sobre todo, lo que cómo hemos jugado el partido de hoy. Muy merecedores de la victoria y de haber ganado el campeonato. ¿Qué más rescatás de Terracín Campeón? El grupo. Una calidad humana excepcional. Y eso se transmitió desde adentro del vestuario a la cancha. Un grupo, un grupo de amigos matándose uno por el otro. Atrás de un objetivo que lo pudimos cumplir. Bueno, ahí está, reciprocidad con la gente. Sí, la verdad. Muy contento, muy emocionado. La verdad que el primer momento que se acá soñaba con esto... Hoy en día lo estoy, lo estoy disfrutando, hoy se hizo realidad, la verdad que estoy muy contento. Sabés que al principio quizás fuiste un poco resistido, 
con fuerza y voluntad, con goles, te fuiste ganando la gente hasta llegar a este momento también. Sí, obviamente, la verdad que en su momento me tocó sufrir mucho, porque se habló mucho de mí y quizás eh, lo que hablaron no me jugaban por, por, mi, por mi momento o quizás por mi juego. Me criticaban por otra cosa, pero bueno, no viene al caso hoy en día, la verdad. No tengo rencores, la verdad quiero disfrutar y más que nada dedicárselo a toda esa gente que no confió en mí, que yo, que yo tranquilamente con mi humildad y mi trabajo puedo, puedo jugar acá en Racing. No se nos podía escapar por, por lo que es este equipo, por lo que dejó dentro de la cancha, por la unión que hay, sin ser un fútbol muy vistoso, pero con un corazón enorme. Diego, ¿sos consciente que quedaste en la historia de, de este club tan importante? Sí. Sí, la verdad que el último partido por ahí no tenemos un buen juego, pero, pero somos merecedores, creo, de, de este campeonato. A todo lo que le preguntar dicen que la clave de Racing fue el grupo, obviamente, que no puede salir de eso también. No, no, creo que... Porque es la realidad, creo que el grupo se unió de grandes jugadores, de buenos, de buenos seres humanos, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de este grupo y ojalá que que lo podamos mantener para pelear cosas importantes. Bueno, felicitaciones por partida doble. Sí, la verdad que muy feliz por todo este marco, la satisfacción de toda esta gente. Creo que es maravilloso poder haber regalado esto después de mucho tiempo. Hace 53 años que, que Racing no, no sale campeón y puede dar vuelta acá en el cilindro. Además de ser presidente, es hincha. ¿Cómo se siente esa, esa dualidad, esa doble función? Y te cuesta porque realmente uno tiene que cuidar un poco la parte de dirigente pero bueno, ahora, ahora en este momento la emoción es muy grande. Bueno, qué, qué festejo, ¿eh? qué lindo, Bien, Juan. Eh, un reconocimiento muy sí. importante. Primero el trabajo de Mariano Entrocaso, impecable, con todos, hasta... Con el nuevo presidente, que era el, es el actual presidente, ganó las elecciones a las 6 de la tarde con un 52% de los votos. Ajá. Muy buena elección de Mariano Cunio Libarona, que eh, nada más 1.500 votos distanciaron al presidente que tenía por delante el festejo ya inminente, con lo cual hizo una muy buena elección. Eso hablando de las elecciones. Después, el tema de Mariano no solo que hizo al presidente, sino prácticamente todas las figuras desfilaron por la pantalla de la televisión sí, pública. Muy bien. Eh, y el otro reconocimiento es para la gente de Racing. Muy bien, eh. la verdad, un aplauso para los festejos porque no invadieron la cancha. Se portaron, sí. Los jugadores pudieron ingresar, dar, dar la vuelta olímpica para que la gente lo disfrute. Eh, y fundamentalmente la participación de la familia, ¿no? Lo que sí, siempre bien. digo, los hijos, eso tan lindo de ver y que lamentablemente no se puede disfrutar si es que invaden y, y digamos, es cuestión de inadaptados. Estamos aprendiendo, con lo cual siempre criticamos. Hoy, la verdad, le damos la derecha a la gente por los festejos. La verdad, se pudo disfrutar, no siendo de Racing, también de una verdadera fiesta. Gracias, Juan Carlos. Ustedes.